msikilizaji. Leo nawaletea hii simulizi fupi. Inaonifanya nispende kusherekea siku kuu ya Christmas. Kutokana na vitu vilivyonikumba hapo awali. Naomba unisikilize kwa makini. Kwa majina yangu kabisa niliopewa na wazazi wangu. Mimi naitwa Jeni. Naitwa Jeni. Nikiwa na umri wa miaka kumi na mimoja, wazazi wangu wote walikuwa wapo hai na kumbuka ziliposalia siku tatu. Siku ya Christmas ikaribie. Basi nilimwambia mamangu Aninunulie nguo za Christmas. Aninunulie nguo za sikukuu nipendeze kama watoto wenzangu wanavyopendeza. Nadhani msikilizaji hiyo ipo kwa kila mtoto inapokaribia siku ya Christmas. Huomba sana wanunuliwe nguo na wazazi wao. <sighs> Basi miaka hiyo nikiwa mdogo sana. Mamangu alipokea ombi langu na kuniambia hata ninunulia nguo za sikuku. Kwa upande wangu ilikuwa ni furaha sana kupata majibu ya namna ile. Ila kwa upande wa mama hakuwa na furaha kidhile. Kutokana hakuwa na pesa kununua nguo. Mamangu alikuwa anapenda sana mimi ninavyoimba nyimbo za dini, nacheza na kuimba kanisani. Watu wengi pia walinipenda kwenye kanisa letu. Basi ilivyofika mida ya usiku wa ile siku niliomwambia mama aninunulie nguo za siku kuu. Baba aliporudi kwenye miangaiko yake akiwa amepumzika kwenye kochi. Mama akamwambia, "Baba Jeni, siku imebaki tatu. Jeni wetu anataka na yeye nguo mpya za siku kuu za Christmas." Wakati mama anamwambia baba vile, nami nilijipitisha hapo sebuleni kuelekea chumbani. Maana babangu nilikuwa namuogopa. Maana alikuwa ni mkali sio kidogo. Bas yale maneno ya mama akimwambia baba baba aliyesikia. Lakini babangu alijikoholesha na kumjibu mama kwamba nguo mpya kazi gani? Mbona lilikauni lake la maua maua bado zuri. Afai lile aende kanisani. Yesu wala hato mgundua kama hajavaa nguo mpya. Sina hela. Na we mama Jeni, nimeshakwambia maswala kipuzi kuniomba pesa sitaki. Na siku nyingine nitakuacha. Na hili litoto lako unalo lilea kama mayai. Linadeka kila siku. Ufanye kazi. Kila ukifanya kazi kidogo unasema oh mshono na uma. Mshono 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 gani? Mwanamke unapenda kumba pesa sana wewe. Siku hiyo niliyesikia maneno ya baba alivyokuwa anamwambia mama na ndo nilikuwa naingia jikoni. Kiukweli niliumia. Japo nilikuwa ni mtoto. Maneno ya baba alifanya machozi nitoke. Maskini mamangu. Alikuwa anajibiwa na baba. Mama alikuwa ongei kitu chochote. Babangu alikuwa ni mkoloni jamani. Alikuwa ni mkoloni. Akisema amesema, ukijibu na jibu lako likamkera, basi kipigo kinachukua nafasi yake. Nikiwa nimesimama kwenye mlango wa jikoni, nilisikia mlango wa chumba cha wazazi wangu ukafungwa pa. Kumaanisha baba ameshaingia ndani kulala. Safari yangu ya kuelekea jikoni ilishia hapo. Nilirudi kwa mama. Nikamkuta kanyongonyea. Mamaangu alikuwa ni mtu wa dini sana. Aliponiona hakuonyesha ishara kama amekasirika. Mamaangu akaniita jeni. Hebu lete kile kitabu cha nyimbo. Tuimbe. Mie nilikendea kile kitabu cha nyimbo za Kikristo ndugu msikilizaji. Mama alifunua kurasa kadhaa na kuniambia tuanze kuimba. Mama alianza kuimba nyimbo kwa hisia sana. Nami nilimfuatisha kama yeye anavyoimba. 
ila nikiwa namwangalia machoni mama hakuna raha mamangu hakuna raha hakuna raha kabisa kwa kipindi hicho babangu hailewi kitu chochote kuhusu kanisa hailewi kitu chochote kuhusu kuomba wala kufanya kitu chochote cha dini yetu ya Kikristo tulivyokuwa tunaimba mlango ulifunguliwa baba alitoka ameshikilia mkanda akamwambia mamangu hivi nyumba yangu ni kanisa ama ni kitu gani kama mnataka kuimba hizo nyimbo zenu nendeni kanisani sitaki kusikia makelele hapa kwangu na wewe jeni inuka kalale kesho shule babangu aliponiambia vile nilinuka haraka haraka na kuelekea chumbani kulala nilimwacha mama pale maana ningezubaa ningechapo na mkanda Nilivyo kwa chumbani bado niliendelea kusikia maneno ya baba akiongea. Alikuwa akiendelea kuongea kwamba mimi pombe nitakunywa sana tu. Wewe endelea kusema mshono na uma. Ipo siku nitakufumua huo mshono. Unaosingizia unauma kila siku. Baba aliongea vile kisha akaingia ndani kulala. Ndogo msikilizaji, sijui ni mlaumu babangu au ni jilaumu mimi mwenyewe, hata sijui hadi hivi sasa sijui Mamangu alijifunguaga kwa upasuaji ndio nikazaliwa mimi Sasa kuna muda mama huwa anasema mshono na muuma Kuna muda afanye kazi hata kidogo Na akimwambia baba waende hospitalini wakaangalie kwa nini mshono na muuma Baba huwa anamjibu dunia yote hii Wewe wajiona ndio peke yako umejifungua kwa upasuaji Ushapata kitu cha kusingizie niache mimi nikafanye kazi na nitatafuta pesa ila usinipangie matumizi ya pesa uendelee kulea huo mshono wako Hayo ndio maneno ambayo babaangu kila mara alikuwa akimwambia mamaangu Kwa kuwa nilikuwa ni mdogo sana Michezo uchovu mwingi nilipitwa na usingizi majira ya usiku wa manane hivi nilisikia kiu nilinuka kuelekea sebleni nikanywa maji nilipofika sebleni niliangalia kwenye kochi nilimwona mama milala kwenye kochi huku biblia ipo kifuani mwake mimi sikuwahi kujua kuwa mamaangu kipindi chote analalaga sebleni kumbe alali chumba kimoja na baba kwa miaka hiyo nyumba yetu ilikuwa na vyumba viwili tu chumba cha baba pamoja na chumba cha kwangu <laughs> nilikunywa zangu maji kisha nikaenda aliko mama nikamtikisa ndipo mama akainuka akaniita jeni unafanya nini sasa usiku <laughs> kabla sijamjibu mama kumbe baba naye alikuwa ameamka baba alitoka na kusema we mwanamke umemtukua binti yako ushamweleza kila kitu kuwa mimi ina mwanamke mwingine na ana mimba eh ushaeleza kila kitu kuona kutesa mkamwa mlale wote sebreni si ndio baba aliongea vile ndipo mama akasema hapana baba jeni unaongea maneno gani mbele ya mtoto mama alivyosema vile baba alikunja ngumi na akataka kumpiga mama ngumi ya mdomo Sema hakufanya vile alisitisha akashusha pumzi na kusema Sijui utafanyaje huyo mwanamke hutamjua ni kweli na uzito na amekaribia kujifungua muda wote Siwezi kuona mwanamke anisingizia mshono Baba aliongea kauli hiyo na kuingia tena chumbani ndipo siku ile nilipogundua babangu ana mwanamke mwingine na huyo mwanamke ana ujauzito ili niuma nikimtazama mamangu hana furaha siku zote kumbe anateseka namna ile mimi nilikuwa sijui mama aliniambia nirudi kulala bas nilimwacha mama sebleni akaendelea kusoma biblia sikupata usingizi kabisa siku ile nilifikiria na nilikuwa ni mdogo 
Basi kukabiliana na ile hali ile changamoto ilikuwa ni ngumu sana kwa upande wangu. Asubuhi palipopambazuka nikajiandaa zangu ili niende shule. Maana nilikuwa nasoma masomo ya ziada tuition kipindi cha mwezi wa 12. Shule zinakuwa zimefungwa ila mimi na wanafunzi wenzangu tulikuwa tunaenda kusoma tuition kama kawaida. Nikiona jiandaa kutoka baba aliniambia kaa nyumbani hamna tena kusoma sina pesa za kuchezea. Sina pesa za kuchezea na wewe si wale wale tu. Unasoma nini? Kaa ukikuwa utolewa utakuwa na wewe unasingizia mshono kama mamako. <sighs> Baba aliniambia vile na kunisisitiza. Asije kuniona naenda tena kusoma masomo ya ziada. Mamaangu hakuna kauli kabisa. Ndipo mama akasema, "Baba jeni, hatuna chakula cha leo. Mbona unaondoka bila kuacha kitu chochote?" Nakumbuka vizuri kauli ya baba aliyoitoa siku ile. Hapo ndipo nilipoamini pepo aliye ndani mwa mwili wa babangu sio kawaida. Baba aligeuka na kumwambia mama, "Mtakula mshono." Mbona kila mnapoenda kanisani na upa pesa zangu na tafuta kwa jasho langu mnatoa sadaka na mfanikiwi mpo vile vile ina haja gani kuendelea kwenda kanisani na kuwapelekea wachungaji pesa wanakula wananenepeana sitoi pesa utakula biblia wewe sikira mudo unasoma biblia kuleni hiyo biblia kiukweli ndogo msikilizaji ale maneno babangu nilivyosikia nikajua tayari ana pepo ndani yake babangu alivondoka na kuacha pesa kabisa mama aliniambia tufanye maombi ili kumsaidia baba kutoka kwenye njia ambayo anaelekea tulimaliza kufanya maombi na mama ilifika mida ya saa 7 za mchana Nilimwaga mamaangu naenda kwa rafiki yangu Amina. Mama wala hakunikataza. Aliniruhusu na kuniambia tuniwae kurudi. Amina alikuwa ni rafiki yangu sana shuleni. Yaani nikiambiwa nitaje rafiki yangu namba moja. nilikuwa siachi kumtaja Amina kuwa rafiki yangu namba moja. Sikuwa na wajua wazazi wake wala yeye hakuwa na wajua wazazi wangu. Na urafiki wetu ulikuwa wa shuleni tu. Rafiki yangu Amina tulivyofunga shule alinipa maelezo. Nikataka kwenda kumtembelea kwake. Nipande gari za Tabata, Kimanga, nikifika mwisho wa gari, niulizie mgawa wa mama Amina, nitaelekezwa maana ndio mgawa maarufu Tabata kina Kimanga. Kwetu ni Tabata bima. Na tulikuwa tunasoma shule moja ya pale Tabata. Bas Nilikuwa na chenchi zangu nilipanda gari nikalipa nauli yangu mbili hadi tamata kimanga. Kweli nilifika Tabata. Hata sikuuliza, nilivoangaza tu macho niliona bangu kubwa limeandikwa karibu chakula kitamu cha mama Amina. Nilisogea zangu nilivofika nikamwona Amina amekaa anakunywa soda nikamuita Amina. Amina aliniona katabasamu. Basi alinikaribisha akaletea soda tukao tunakunywa. Kwa upande wangu nilifurahi sana. Sikuchelewa nikamuuliza rafiki yangu Amina, "Huu mgawa ni mamako peke yake?" Rafiki yangu Amina hakuwa msiri hata kidogo aliniambia huu mgawa ni wa mamake na hao wote ni wafanyakazi wa mamake. Ila mamake yuko nyumbani kapumzika. Nilibaki nikitabasamu na kusema Mama ako na raha sana Amina. Amina kaniambia mamaangu ni mjamzito, amekaribia kuniletea kadogo kangu. Nilimtazama Amina nikafurahi na nikaona uivu. Yeye anaenda kupata mdogo wake. Mimi nimezaliwa peke yangu. Basi ndugu msikilizaji, Amina aliniambia tuende kwao nikapajua na kuishi. Njiani tukio tunaelekea nyumbani kwao Amina, haikuwa mbali. Tulitembea taratibu njiani 
Amin alianza kunipa hadithi. Alinita jeni. Na mimi nikaitikia. Akaanza kuniadithia. Akanembe jeni. Mamaangu alivyoacha na babangu. Tulishi kwa tabu. Mungu ni mkubwa. Mungu alisikia kilio cha mamaangu. Kweli mama alimpata mwanaume mwingine ambaye ni babaangu wa kampo. <sighs> Baada hapo maisha yalibadilika. Baba wa kampo anampenda mamangu. Alimfungulia mgao ambao umeuona. Baba wa kampo kayabadilisha maisha yetu hadi leo hii. Navaa nguo nzuri, viatu vizuri kama unavyoniona. Saizi kasha nunulia nguo za siku kuu. Utafikiri mimi ni Mkristo. Yaani babangu wa Kambo ananijali mno. Twende nyumbani. Nikifika nitamuomba ila atanipa. Alafu nitakupa wewe rafiki yangu. Ndugu msikilizaji, maisha ya utoto ni mazuri pia ni mabaya. Alichoniambia rafiki yangu Amina anaenda kumuomba babake wa Kambo pesa ile nipe mimi. Basi mie nikajua mambo yangu yamejibiwa. Nikajua maombi yangu yamejibiwa na hiyo pesa akinipa anaenda kumpa mamangu ili anunue chakula maana baba hakuacha pesa nyumbani. Tulipofika kwa rafiki yangu Amina aliniambia nikae nje kwenye kivuli cha muembe. Akaniambia ngoja niingie ndani. Amina aliingia ndani nikasikia akiita baba baba naomba 1500 Nikanunua kitu fulani. Sunajua kesho kutwa kuna siku kuu. Nataka nipendeze mwanao. Sikuisikia sauti ya kiume ila sauti ya kike ilisikika ikisema. Mpe hela atoke atupishe sie. Tuendelee kujina nafasi. Kweli baada ya muda nilimwona Amina anakuja ameshika shilingi 5000 huko na tabasamu. Sijui alikuwa ananiliingishia ula ila kiukweli maisha yake niliyatamani sana. Amina rafiki yangu akaniambia shika hela. Nakupa. Mie ni elfu mbili hii hapa. Niliiba kwenye mgawa. Sikuweza kukataa. Yule ni rafiki yangu. Alafu tulikuwa watoto. Nilipokea ile shilingi 5000. Akili yangu iliwaza hapa tayari Mungu amejibu maombi yangu. Baba ametuacha bila kutuachia pesa ya chakula. Rafiki yangu amenisevu sana. Msikilizaji, ukiwa mtoto lazima ukikutana na watoto wenzako, uwaringishie kama una nguo mpya. Basi Amina alirudi ndani, alienda kuvaa gauni la kijipi alilonunuliwa kwa ajili ya sikuku ya Christmas. Japo yeye dini yake ni ya Kiislamu, ila babake wa Kambo alimnunulia. Kweli Amina alikuwa ametoka mependeza sana. Nikatamani kama ndo ningekuwa mimi. Jinsi gauni lilivompendeza ingelikuwa langu basi siku ya tarehe 25 mwezi wa 12 siku kuu ya Christmas basi ningelisimama mstari wa mbele niimbe nyimbo kwa sauti ya juu kwa furaha niliyokuwa nayo nilimpongeza Amina kwa kupendeza viatu vizuri hadi raha basi Amina alirudi ndani na kuvua lile gauni kisha karudi akaniambia jeni wewe sio Mkristo mbona hunialiki nije nisherekee Christmas Swali la rafiki yangu nilishindwa kumjibu. Maana babangu akikataa kutoa pesa ya Christmas, Amina ataona namfanyia uchoyo. Nilimjibu, "Sidhani kama nyumbani tutapika. Mimi nitaenda kusherekea kanisani tu." Amina akanijibu sawa, akasema vipi siku ya Christmas tutaenda bichi. Nikamwambia, "Amina, sina uhakika kama nitaenda bichi." Tukio tumekaa chini ya kivuli cha muembe. Amina akaniambia, "Jeni, subiri niende msalani mara moja." Kabla hajainuka nikamwambia, "Nitaka nikuombe, uniletee maji ya kunywa. Nina kiu ila nenda kwanza msalani ukirudi utaniletea." Rafiki yangu Amina akiwa naelekea msalani akanijibu, "Jeni, usiogope ingia ndani hapo sebleni. Utaona jagi la maji mezani. Mimi na kwenye glass kunywa." Amina alivoniambia vile nilinuka na kuingia ndani kwa kina Amina. Kwanza nilishangaa, kuona makochao ni mazuri. Tofauti na yakwetu yaliyochoka mechaka. 
nilichukua jagi nikamimina. Na hili naiweka glasi ya maji mdomoni nikasikia. Tembea taratibu. Usimtingishe mtoto. Niligeuka kutizama nani huyo anamwambia tembe taratibu. Kwa mara ya kwanza nikaona uso babangu. Akaona furaha. Ametabasamu. Amemshikilia mwanamke mjauzito kiuno. Wanatembea kwa kongo sana. Yule mwanamke akufa kitu. Tumbo lake lilikuwa kubwa, maziwa yalikuwa yanaonekanika. Alikuwa amejifunga kanga kiunoni tu. Babangu naye alikuwa amevua shati yupo kifua wazi. Kajifunga kitenge. Nilijikuta na tamka Yesu wangu, nini iki? Niliacha glasi ya maji kadondoka. Nikao nimepigwa na butwa. Ina maana rafiki yangu ana baba wa kambo, anampenda. Kumbe ndio babangu. Kamfungulia mke hawa kumbe ni babangu. Komba elfu tano kapewa. Alafu mimi na mamangu amekataa kutupa pesa ya chakula. Na kutuambia tule Biblia. Ule mshindi wa glasi ulimfanya yule mwanamke ashtuke sana. Baba naye akashtuka. Baba alinitambua akaniuliza jeni umepajuaje hapa Mamako amekutuma unifuatilie Nicho mlicho kijadili usiku mnifuatilie naenda gap si ndio Sikuwa na jibu kabisa machozi yalikuwa yanibubujika sauti ya mama yake na Amina ikasikika akisema hani huyu ni nani Ni mtoto yule mwanamke wa mshono Ndugu msikilizaji nilivyosikia mama yake Amina anasema huyo mtoto ni wa yule mwanamke mwenye mshono nilipandwa na hasira. Ina maana baba anamchukia mama kiasi hichi? Hali kwa huyo mwanamke anamtangaza mamangu na mshono. Nikiwa nalia na hata nguvu msikilizaji ilikuwa sina. Baba alinua mkono akataka kunipiga. Sauti ya Amina ilisikika ikisema baba acha kumpiga huyu ni jeni rafiki yangu nilimwambia aje nitembelee vipi baba umeisi labda ni mwizi Maneno ya rafiki yangu ya Amina yalimfanya baba yangu asinipige akauliza tena Amina huyu ni rafiki yako Amina akajibu ndio huyu ni rafiki yangu Sijui nilipata nguvu wapi nikaamua kuondoka basi na kusema kitu chochote Amina alinishika mkono lakini nilijitoa kwenye mkono wake. Nalia. Nikao sielewi. Nikaondoka. Baba alitaka kunifuata lakini ile sauti ya mama yake Amina ilisikika ikisema hani. Shika tumbo langu, mtoto tumboni amekasirika kwa kitendo kilichotokea. Baba kunifuata akamsikiliza yule mwanamke. Lakini rafiki yangu Amina alinifuata. Akaniambia jeni mbona unaondoka namna hiyo? Baba mkwisi vibaya. Maskini rafiki yangu Amina mpaka muda ule hakujua kama yule ni babangu. Na sikutakajiwe. Maana kosa sio la. Nilikimbia huku nalia. Amina naye akanikimbilia ili ajue kwa nini nalia. Ila kufanikiwa. Nilimwacha umbali mrefu sana nikapanda daladala na kurudi zangu nyumbani. Nilifika nyumbani nilimkuta mama anasoma Biblia. Nikakumbuka maneno ya baba alisema tule ile Biblia. Nilimtazama mama yangu. Nililia sana. Nililia sana. <laughs> mama kaniuliza. Jeni, unalia nini? Jinsi anavyoniuliza nalia nini? Nazidi kukumbuka maneno ya kimada wa baba. Alisema mie ni mtoto wa mwanamke mwenye mshodo. Sikutaka kabisa kumtazama mama yangu. Niliingia chumbani kwangu. Nikafunga mlango. Nililia sada. Mama yangu aligonga mlango akaniuliza nalia nini? Sikumweleza kitu nilichokutana nacho kuhusu mchepuko wa baba. Mama akaniambia, "Jeni, usilie. Mie ni mama yako. Nitakupata hela nikakununulia nguo za siku Mama alivyosema vile ni kama amenitonyesha kidonda cha angu nililia. Yaani mama anakwenda kukopa pesa, anunulie nguo. 
babangu amemnunulia mina nguo kwa hiari bila hata kuombwa <laughs> niliumia sana na mamangu alijua nalia sababu hawatanunulia nguo za sikuku mama aliondoka sijui kaenda kukopa pesa ama nguo sijui sikujua kwa muda ule lakini mama baadaye alikuja na nguo pamoja na viatu baada mimi kulia sana nilitoka sebleni mama alivyokuja akaniambia mwanangu nguo hizi hapa za sikuku sikuwa na furaha niliziangalia tu zile nguo nikamtiza mama mangu ambaye anaitwa mwanamke wa mshono sikuzipokea mama kanuliza jeni huja spende zinguo nilizo kununulia mbona ufurahi masikini mamangu hakujua chochote kinachonitesa mimi na nilikuwa nashindwa nianze wapi kumwelezea nilizipokea zile nguo na kumwambia mama asante sikutaka mamangu kumpa pressure mama kaniuliza umezipenda nikamjibu ndio mama mwanangu umezipenda kweli ndio mama haya hmm. kilichokufanya ulie nini mwanangu <sighs> ilishusha pumzi nikaamua kumdanganya ili mamangu abaki salama nikamwambia mama ndio nilikuwa nalia sababu nimeenda kwa rafiki yangu nimekuta amenunuliwa nguo nzuri mama kanambia mwanangu amtumainie bwana basi ufanikiwa sikumjibu mama kitu chochote ilifika mida ya saa moja za usiku njaa ilinyoma nikaenda jikoni nikakuta mama amejika sufuria la maji nikamuliza mama unapika nini mama kanambia mwanangu hamna unga wala kitu chochote mimi nimeinjika tu sufuria kama babako atakuja na unga tutasonga ugali <sighs> mama ndivyo sema vile kama kanitonesha mimi najua mahali baba alipo ndipo nikakumbuka mimi nalinipa ile 1500 nikaenda kuichukua ile hela nikamwambia mama chukua hii pesa nilipewa na rafiki yangu mama kanuliza jeni ni kweli umepona rafiki yako yela au umeiba nikajikuta naongea kwa hasira nikamwambia mama ina maana uniamini mimi mama alisita kuipokea ile hela akaniuliza huyo rafiki yako kwa ni matajiri kabla sijamjibu mama nikajisemea kwenye nafsi yangu Mungu nisamee na danganya na hapa kwa ulimi wangu na danganya baada ya kuwaza vile nikamwangalia mamangu nikamjibu ndio rafiki yangu kwa ni matajiri wanamgawa wanaishi kwa upendo na wamenipa hii kama zawadi ya Christmas nilizungumza maneno yale huku nalia mamangu ajui chochote akaniambia jeni nisamee mimi mamako Najua nalia sababu za wadi uliopewa umeitoa kwa ajili ya chakula. Nisame nitakurudisha nikipata pesa. Mama aliongea vile. Mimi sikumjibu chochote, nikaondoka na kwenda kulala. Hasira nilizonazo zilimtesa sana. Na ninashindwa kumweleza mama baadaye mama alimaliza kupika alikuja kuniambia ni kale siku kataa sikutaka kukataa sababu sitaki mama ajue kinachonisibu niliwangalia wali na samaki kila ni kila machozi akawa nitoka mama kaniuliza leo upoje we jeni kuna tatizo nilizidi kudanganya nikamwambia mama nina furaha natamani christmas ifike hata leo ni nguo lizo nunulia. Mama alitabasamu. Tulivyomaliza kula tukaanza kusali. Mama alivyokuwa ameshikilia Biblia 
Nikakumbuka baba alisema tule ile Biblia. Hasira zikanijia tena nilivumilia, tulivomaliza kusali nikaenda kulala. Asubuhi nilidamka na mapema nikafanya usafi. Nilikuta mama kalala kwenye kochi kama kawaida yake. Nilijua huenda baba amerudi ila siku hiyo akorudi. Siku mbili baba akorudi nyumbani. Natimae ikafika tarehe 25 siku ya Christmas ambayo sitoisahau kwenye maisha yangu. Sitoisahau kwenye maisha yangu. Hadi naingia kaburini. Siku hiyo mama aliamka mapema sana. Akaniambia mwanangu jeni Jandai uende kanisani. Baba yako na siku mbili ajarudi nyumbani. Hajiacha pesa. Hivyo mna pesa kukupa kwa ajili ya kutoa sadaka. Pia leo nadhani utakula kanisani. Ila mi mama yako Mimi mama yako najisikia vibaya. Sababu ya hii baridi na hata kamvua mvua. Mshono wangu unauma. Na mshono kiume siwezi kutembea. Mimi nitafanya ibada nyumbani mwanangu. Nenda kanisani. Mama aliposema mshono na muuma sababu ya baridi hasira zilinipanda. Kila siku yeye kusema mshono na muuma. Ndio maana hadi baba. Anamtangaza kwa vimada ya kwamba anamwaga mshono. Hasira zilinja nikaamua kusema neno mpaka leo hii natamani mama yangu ingelikuwa hai. Ni muombe msamaha. Ila hayupo. Nilimwambia mama mshono mshono kila siku kulalamika mshono. Ndio maana baba amekuacha. Baba na mwanamke mwingine sababu ya huo mshono wako. Nikao nazungumza vile babangu naye akawa naingia. Sikio baba alifika. Alinikaba shingo kwa nyuma. Akanisukumiza kwa mama, nikamdondokea kwenye tumbo la mama. Baba akanishika tena shingo akanigongesha kichwa changu kwenye tumbo la mama pale pale kwenye mshono. Wakati huo mama aliniambia anaumwa mshono, mama alipiga kelele za maumivu. Baba alianza kuongea. Naona mmenunuliana nguo za siku kuu. Unalika mshono kila siku. Pesa umetoa wapi? Wewe mwanamke, unaenda kuwatanulia wanaume wengine wanakupa pesa. Ukirudi nyumbani unasema unaumwa mshono. Eti, unachukua Biblia na kuanza kusoma. Maneno yale ya baba alizungumza mbele yangu. Wakati mama alikuwa anasikia maumivu, alinyonywa mkono achukue Biblia. Maana mama angu akiumwa kidogo anachukua Biblia na anaanza kusoma. Kabla ajeshike ile Biblia baba akawa ameiwai. Baba alichukua ile Biblia akaanza kuichana chana. Huko akawa anasema wewe kaba. Unaenda kutonoa miguu kwa wanaume? Ukarudi nyumbani unajifanya kwenye kivuli cha cha Biblia. Sasa naichana. Baba alianza kuichana chana ile Biblia. Alivomaliza kuichana chana akamkanyaga mama yangu kwa nguvu kwenye mshono nikiwa na kodoa macho baba akanichania gauni nililokuwa nimenunuliwa na mama yangu sijajua kama kalinunua ama melikopa baba kali chana akaniacha mtupu nikiwa na nguo ya ndani tu baba alicheka na kusema binti yangu mrembo bado mdogo na kiuno kizuri subiri ukue kidogo wanaume wakubandue kisha kanisukuma chini Baba kaingia chumbani. Baba alivu ni sukuma ni kashanga. Nimeshika damu. Nikatazama damu inatoka wapi? Nikashanga damu inatoka kwa mama wakati huo nipo mtupu na nguo ya ndani tu. Baba alivyoingia chumbani simu yake ilita. Kisha kapokea na kuweka loud speaker. Sauti ilisikika ikisema, "Baba uko wapi? Mama ameshikwa na uchungu." Baba akajibu Amina binti yangu nakuja sasa hivi. 
ita majirani waanze kutoa msaada Baba rijibu na kutoka alivyotoka nikamshika mkono nikamwambia baba mama anakufa damu inamtoka kwenye mchono Baba ni sikuma na kuniambia weje ni Nishakwambia una kiuno kizuri hata mama yako akifa naona unanifaa Nimekipenda kiuno chako ngoja nije kwanza Baba alinisukuma huko akionyesha kunitamani binti yake Niliingia chumbani haraka nikavaa nguo nyingine nikakuta hali ya mama inazidi kuwa mbaya sana Nikajaribu kuomba msaada mama awisho hospitalini ila kila mtu alikuwa amependeza na anataka kuwa kanisani Hadi nilipopata msaada wa kumwaisha hospitalini kabla sijafika hospitali mama akawa amefariki na mkononi alikuwa ameshika kipande cha karatasi kilichochanwa kwenye Biblia na kilisomeka Zaburi 43 mstari wa kwanza hadi wa 5. E bwana, uniukumu unitete kwa taifa lisilo na haki. Kile kipande kilisomeka hivyo, ikabidi mama ingizo hospitali ni japo tayari ashafariki. Lakini hiyo hiyo hospitali mama Amina naye alishaletwa kujifungua. Mungu alivyo ajabu alishindwa kujifungua kawaida akafanywa upasuaji mtoto akazaliwa na yeye mama Amina akawa amefariki <sighs> Baba alivyoichana Biblia sijui ni laana Imemkumba akili zake akili zake ziliruka akawa kama chizi kama kichaa siku ya tarehe 25 mwezi wa 12 siku ya Christmas Naikumbuka Siku hiyo kwangu sitoisahau mama yangu alifariki Mama wa rafiki yangu naye amefariki Ndipo akili za baba yangu ziliruka Na akawa kiona mtu anamwambia Merry Christmas Baba alisidi kwa kichaa Wakati tunafanya mazishi watu wengi walikuwa bado hawajui kama baba amekuwa kichaa Alipoanza kuongea kuhusu Christmas anawaambia watu kwenye siku nzuri ya Christmas mle mnywe mvae vizuri Si sawa jamani Baba alivyozungumza vile ndio watu wakagundua mikuwa kicha Toka siku ile baba akawa ni mtu wa kutaja Merry Christmas kwa kila mtu anayemuona Baba amekuwa kitaja aya za Biblia lakini kwa kuweuka Baba amekuwa kila vitu vya jadalani na amekuwa kichaa hata kukaa ndani. Watu walijaribu kumuombea lakini kwa imeshindikanika. Mwezi mzima ulipita ndipo nilipoenda kumtembelea rafiki yangu. Nilijua kosa si lake, kosa ni la wazazi. Nilipoenda kumtembelea nilikuta anahangaika kumpa maziwa mtoto aliyekuwa amezaliwa. Mtoto alimchukua yeye na kusema atamtunza. Lakini kwa tofauti mtoto alikuwa analia kila mara. Amina alivoniona akaniambia jeni ni same sana. Huyu mtoto ni damu yako, mtoto babako. Sitaweza kumlea. Hatukuongea kitu chochote, alimwacha mtoto akaondoka na kukimbia. Nikiwa nimekaa hapo na msubiri Amina, huenda tarudi tujadiliane tutamlea vipi yule mtoto. Amina hakurudi. Ilifika mida ya usiku Amina hakurudi na mtoto alikuwa analia sana. Ile nyumba ilikuwa sio ya kwao. Mwenye nyumba alisema kodi imeisha. Inabidi anaeishi ahame, washapata mpangaji mpya. Nilirudi nyumbani na yule mtoto. Toka siku ile, shule niliacha kabisa. Nikaona mlea mtoto. Nilikataa kuwapa watu wakamlee mtoto sababu ni ndugu yake nipo. Baba ndo hivyo kawa kicha hata mgahawa kina Amina nako ulifilisika. Nikawa nafanya kazi ya kusafisha barabara. Nikaanza kumtunza mtoto wa baba. Baba ndo hivyo. Alishakuwa kichaa, hakurudi tena nyumbani. Amekuwa kila vyakula vya jiralani. Nikawa sihudhuri tena kanisani. Miezi mitano. Hiyo siku sitoisahau. Nilipovamiwa na wanaume wawili wakanibaka nikiwa na umri wa miaka 
maumivu makali niliyapata kibaya zaidi labda mkubwa nilibako labda mkubwa huku mtoto mchanga alikuwa analia nikajiona mwenye mikosi nakumbuka nilimchukua mtoto ili nikamtelekeze nilitoka sehemu ambayo haina makazi nilipomwacha mtoto alibia sana ile hali nilishindwa kuvumilia kabidi nimrudie nilimchukua tena na kuanza kumlea nilipata wakati mgumu sana kulala njaa mvua yangu jua langu ninachomshukuru babangu alikuwa amejenga nyumba yake swala la kodi halikunisumbua kuna muda majirani walinisaidia kunipa chakula watu wa kanisa waliniomba niwape mtoto akamlee ila nilikataa sababu niliamini ndugu yangu pekee ambaye nilimpa jina la good luck ni kumsikilizaji haya yote nakumbuka nikiwa nje ya duka la kuuza nguo nje ya hili duka kuna mti wa christmas na pembeni amesimama babangu ambaye ni kichaa anacheka kiutazamo ule mti wa christmas anti bono unafanana na huyo kichaa anaangalia mti wa christmas ni swali aliloniuliza good luck sasa liko na miaka saba. Ameniuliza hivyo nikamwangalia good luck na kumwambia huyo ni babangu. Twende nikakununulie nguo. Ndugu msikilizaji nikaingia kwenye duka. Nikakuta ndio duka la rafiki yangu Amina. Ameyapatia maisha na duka kubwa la nguo. Amina alivyoniona akanikumbatia na kuniambia je ni uko hai? Nikatabasamu nikamjibu niko hai. Amina akaniambia yaliyotokea hayakuwa makosa yetu. Turudi na urafiki wetu wa zamani. Japo maisha yangu yalikuwa magumu. Amina hakunitupa. Amina alinipa nguo nzuri nikampa babangu ambaye yuko nje anashangaa mtu wa Christmas. Baba akashukuru na kufurahi. Ila hanikumbuki maana toka awe kichaa. Hakumbuki tena. Amina alifurahi kumuona good luck amekuwa naye alimpa nguo za siku kuu Amina akaniambia mpaka sasa na miliki maduka mawili ya nguo na ananipa duka moja nakumbuka yote haya nikiwa naangalia duka la nguo na huu ndio mwisho wa simulizi hii simulizi ya kweli kabisa na yohusu maisha yangu mimi jeni nam msikilizaji na huu ndio mwisho wa simulizi hii ndio simuliwa kwako nami Anko J na mtunzi ni bwana Mogi Shine. Asante kwa kuendelea kuisikiliza simulizi mix.